वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस इन द चैप्टर थर्मल इंजीनियरिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ आई सी इंजिन आई सी इंजिन मीन्स इंटरनाल कम्बसन इंजिन बिफोर सल्विंग फ्रम वन प्रोब्लेम आई उल डिस्कस व्हाट इज मेकानिकल एफिसीयसी यू नो दैट मेकानिकल एफिसीयसी इज द रेसीो बिट्वीन ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर देन व्हाट इज बीपी बीपी मीन्स ब्रेक पावर इट इज द पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट देन व्हाट इज आई IP means indicated power. It is the power available at the engine cylinder. Then you know that what is the relationship between frictional power, IP, and by that is indicated power and brake power. The, uh, you know that IP indicated power is equal to brake power plus frictional power, or frictional power is equal to IP minus BP. Then What is indicated thermal efficiency? Generally, it is the ratio of the heat equivalent to one kilowatt hour to the heat in the fuel per IP hour. Mathematically, it is given by IP into 3600 divided by MF into C. What is MF? MF is equal to mass of fuel consumed. What is C? Calorific value of fuel. Then, what is Break thermal efficiency. Break thermal efficiency is given by BP into three thousand six hundred divided by MF into C. That is the break horse power. Then now I am I am solving one problem. Question. Now I will solve one problem. Question is like that. An engine uses 6.5 kg of oil per hour of calorific value 30000 kJ per kg if the brake power of the engine is 22 kW and the mechanical efficiency is 85% then calculate one indicated thermal efficiency brake thermal efficiency and third one is specific Fuel consumption in kg per BP hour. First of all, data given. Mf is equal to mass of fuel consumed in kg per hour is equal to 6.5 kg per hour. Then C, calorific value of fuel, that is 30,000. किलो जूल पर केजी, बीपी दैट इज ब्रेक पावर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू किलो वाट देन मेकानिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू एटी फाइव परसेंटेज दैट इज जीरो पॉइंट एट्टी फाइव वी नो दैट इंडिकेटेड Indicated thermal efficiency. Thermal efficiency is given by is equal to IP into three thousand six hundred divided by MF into C. You know that. Know that mechanical efficiency is equal to BP by IP, or IP is equal to IP is equal to BP by mechanical efficiency. Not a pill. IP is equal to brake power divided by mechanical efficiency putting all the values all the values we have 
आई पी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू जिवेड बै जीरो पॉइंट एट्टी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट एट किलो वाट देन इंडिकेटेड थर्माल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्माल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आई पी इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाय एम एफ इंटू सी पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट एट दैट इज आई पी इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट फाइव दैट इज एम एम एफ इंटू सी इज इक्वल टू थर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवेन 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 इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सेवेन सेवेन इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी सेवेन पॉइंट सेवेन सेवेन परसेंटेज देन ब्रेक थर्माल एफिशिएंसी ब्रेक थर्माल एफिशिएंसी इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ब्रेक इज इक्वल टू बी पी इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम एफ इंटू सी पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी हैव बी पी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इंटू थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट फाइव इंटू थर्टी थाउजेंड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो सिक्स वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर जीरो सिक्स वन इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी पॉइंट सिक्स वन परसेंटेज फुएल कंजपन स्पेसीफिक फुएल कंजपन इट इज गिवन बाय द फर्मूला एम एफ बाय ब्रेक पावर इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू नाइन फाइव फोर किलो जोल पर ब्रेक पावर इंटू एच दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज स्पेसिफिक फुएल कंजपन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू नाइन फाइव फोर के जी पर बीपी इंटू आवर देन ब्रेक थर्माल एफिशिएंसी इज इक्वल टू फोर्टी पॉइंट सिक्स वन परसेंटेज इंडिकेटेड थर्माल एफिशिएंसी इज इक्वल टू फोर्टी सेवेन पॉइंट सेवेन सेवेन परसेंटेज आई विल सॉल्व अनदर वन प्रोब्लेम नाउ आई विल सॉल्व अनदर प्रोब्लेम द क्वेश्चन इज लाइक दैट ए गैस इंजन हैज पिस्टन डायमीटर ऑफ वन फिफ्टी एम एम लेंथ ऑफ स्टोक फोर हंड्रेड एम एम and the mean effective pressure 5.5 bar the engine makes 120 explosions per minute determine the mechanical efficiency of the engine if its brake power is 5 kw first data data given dp that means diameter of the piston is equal to 150 mm इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर देन एल स्ट्रोक लेंथ एल मीन स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एम एम इज इक्वल टू फोर हंड्रेड डिवाइड बाय वन थाउजेंड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर मीटर देन पी एम दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेसर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव बार देन एन एक्सप्लोज पर मिनिट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी देन बीपी दैट इज ब्रेक पावर इज इक्वल टू फाइव किलो वाट You know that if diameter is zero point one five meter, then a 
area of the piston is equal to pi by 4 into dp square is equal to pi by 4 into 0 0.15 square is equal to 0 0.0176 meter square then indicated power indicator power IP is equal to indicated power is equal to 100 PM LAN by 60. Then putting all the values we have IP is equal to 100 into PM is 5.5 .5 into L 0 0.4 into area 0 0.0176 into 120 <coughs> divided by 60 <coughs> is equal to 7.744 kilowatt. Then we know that mechanical efficiency is equal to brake power divided by indicated power. Then putting all the values we have 5 point BP is equal to 5 IP is equal to 7.744 is equal to 0 0.6456 is equal to <coughs> 0 0.6456 into 100 is equal to 64.56 percentage. For your kind reference, kindly see my Yeah. <laughs>